বন্ধুরা ওয়েলকাম টু মাই ফার্স্ট ক্লাস ইন বেসিক অ্যাপারেল ওয়াশিং আমি মিটিস আব্দুল রহমান এন টাইম লার্নিং থেকে তো চলুন জেনে নেই ওয়াশিং কী ওয়াশিং হচ্ছে এক ধরনের প্রসেস বা টেকনিক যে টেকনিকের মাধ্যমে একটি গার্মেন্টস প্রোডাক্টের ওপর থেকে সাইজ মেটেরিয়াল কোটিং বিভিন্ন ধরনের ডিজাইন তৈরি ওয়াশ ইফেক্ট আনা ফেভরিকটাকে একটু ওল্ডিশ করা এবং বিভিন্ন ধরনের ডিস্ট্রয় করা আমরা সাধারণত ডেনিমে যেখানে দেখে থাকি এবং গ্রাইন্ডিং করা এই ধরনের ইফেক্ট করার জন্য যে টেকনোলজি বা যে টেকনিক ইউজ করা হয় অ্যাকচুয়ালি সেটা হচ্ছে ওয়াশ তো আমরা এখানে পড়ব বেসিক অ্যাপারেল ওয়াশিং একটি অ্যাপারেল প্রোডাক্টে যে ধরনের বেসিক ওয়াশ দিয়ে যে ধরনের ইফেক্ট আনা হয় আই মিন ওয়াশ ইফেক্ট আনা হয় সে বিষয়ে জানব তো চলুন এবার জেনে নিই কি কী পারপাসে আমরা এই ওয়াশিংটা করব তো বন্ধুরা ফার্স্ট যে পারপাসটা আছে সেটা হচ্ছে টু রিমুভ দ্য সাইজ মেটেরিয়াল আমরা সবাই জানি ইয়ার্ন যখন উইভিং করা হয় বা আমরা যখন ফেব্রিকটি উইভিং করি বুনন করি তখন সেখানে একটি সাইজ মেটেরিয়াল ওই ইয়ার্নের ভিতরে দেওয়া হয় যাতে ইয়ার্নটা ছিঁড়ে না যায় এবং স্ট্রেংথটা ভালো থাকে কিন্তু এই সাইজ মেটেরিয়ালটা পরবর্তীতে আমাদের রিমুভ করতে হয় কারণ কেননা এই সাইজ মেটেরিয়াল থাকলে আমরা কখনোই ওই ফেব্রিকে রং করতে পারব না এই ফেব্রিকটা আমাদের শরীরে ওয়ার করার জন্য খুব হার্মফুল হবে তো ওয়াশিংয়ের মাধ্যমে আমরা সেই সাইজ মেটেরিয়ালটা রিমুভ করতে করতে পারি এরপর সেকেন্ড যে পারপাসটা আছে সেটা হচ্ছে টু রিমুভ ডাস্ট ডার্ট স্পল এবং ইম্পিউরিটিস বা আদার জামগুলো যেগুলো আমরা রিমুভ করতে পারি এখানে স্পট এইটা খুব ভাইটাল একটা জিনিস কারণ একটা ফেব্রিকে স্পট পড়লে সেটা রিমুভ করা খুবই জরুরি আপনার ফেব্রিক স্পট থাকলে সেই স্পটটা যদি রিমুভ না করা যায় তাহলে আপনার সেই ফেব্রিকটা বা সেই প্রোডাক্টটা রিজেক্ট হবে বা সেটা অ্যাকসেপ্ট করবে না তো সেক্ষেত্রে ওয়াশিংয়ের মাধ্যমে সেই স্পটটা রিমুভ করা খুবই জরুরি ফেব্রিকে যদি কোনো ইম্পিউরিটিস বা জার্ম থাকে সেগুলো অবশ্যই রিমুভ করতে হবে যেগুলো আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতি করে সেগুলো রাখা মোটেই উচিত নয় এই জন্য আমাদের ওয়াশিংটা করা হয় থার্ড যে আমাদের পারপাসটা সেটা হচ্ছে শ্রিঙ্কেজ আমরা ওয়াশিংয়ের পরে যে শ্রিঙ্কেজটা হবে সেটার একটা ভ্যালু পার্সেন্টেজ করা ওয়াশিংয়ের ফলে যে শ্রিঙ্কেজ হওয়ার পরে অ্যাকচুয়াল যে সাইজটা আছে সেই সাইজটা মেলার করার জন্য ওয়াশিং করা হয় আমাদেরকে বায়ার রিকমেন্ড করে দিতে পারে যে তোমার ফেব্রিকটি বা তোমার প্রোডাক্টটি ওয়াশিং করে এটা শ্রিঙ্কেজ পার্সেন্টেজ ফাইভ পর্যন্ত রাখতে হবে এরকম একটি রিকোয়ারমেন্ট থাকতে পারে সেজন্য অবশ্যই আমাদের ওয়াশ করতে হবে এছাড়াও ওয়াশের মাধ্যমে আমরা অনেক ধরনের ইফেক্ট আনতে পারি যেগুলো কাস্টমার বা বায়ারদেরকে অ্যাট্রাক্টিভ করার জন্য যেমন আমরা অনেক ডেনিম প্রোডাক্টে দেখতে পারি গ্র্যান্ডিং থাকে স্যান্ড ব্লাস্টিং থাকে ডিস্ট্রয়েড থাকে এ ধরনের আরও আদার্স অনেক ধরনের প্রসেস আছে যেগুলো করার মাধ্যমে আমরা কি করতে পারি এক ধরনের নিউ নিউ স্টাইল উদ্ভাবন করতে পারি এবং সেটার মাধ্যমে কাস্টমারদের অ্যাট্রাক্টিভ করতে হয় তো এগুলো সবই করা হয় ওয়াশিংয়ের মাধ্যমে তো বন্ধুরা পরবর্তী যে পারপাসটি হচ্ছে সেটি হচ্ছে আমাদের ফেব্রিকের একটা ওয়াশ অ্যাপেয়ারেন্স আনা আমরা সাধারণত বর্তমানে দেখতে পাচ্ছি আমাদের ইউরোপ এবং আমেরিকান যে কালচারটা আছে তার ভিতরে একটা ফেব্রিকের একটা টোটালি ডিফারেন্স একটা ওয়ে পাওয়া যায় যে তারা কিছু কিছু লোক পছন্দ করে একটু ওল্ডিশ ইফেক্ট মানে আই মিন জিনিসটা একটু পুরাতন হবে পুরাতন হবে এই ট্রেন্ডিংটা চলতেছে কেউ কেউ চাই একটু নিউ হবে এই দুটো কাজই আমরা ওয়াশিংয়ের মাধ্যমে করতে পারি একটি প্রোডাক্টের উজ্জ্বলতা আমরা বৃদ্ধি করতে পারি সেটার একটা নিউ নিউ লুক দিতে পারি আবার চাইলে একটা প্রোডাক্টের ওয়াশের মাধ্যমে একটু ফ্যাকাশে করতে পারি ফেড করে দিতে পারি যেটার ফলে আমরা বুঝতে পারবো জিনিসটা একটু ওল্ড ইস হয়ে গেছে সেই ওয়াশ অ্যাপেয়ারেন্সটা আনা এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি গার্মেন্টসের উপরে একটা নিউ আউটলুক দেওয়া অ্যাপেয়ারেন্সের উপরে একটা সারফেসের উপরে একটা নিউ আউটলুক আনা ওয়াশের মাধ্যমে একটা নিউ আউটলুক আনা যায় আর এই ওয়াশের ইফেক্টটা সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় হচ্ছে ডেনিম ফেব্রিকে কারণ ডেনিম ফেব্রিকে ওয়াশটা বেশি ইউজ হয় আর সাধারণত ডেনিম ফেব্রিক ব্লু কালারের হয় সেটার উপরে যদি আমরা একটা নিউ একটা আউটলুক আনতে চাই সারফেসের উপরে সেক্ষেত্রে অবশ্যই ওয়াশ দিতে হবে এরপর নিউ নিউ ফ্যাশন ক্রিয়েট করার জন্য আমরা ওয়াশটা ব্যবহার করি এর আগে আমরা অবশ্যই পড়েছি কাস্টমারদের অ্যাট্রাক্টিভ করার জন্য নিউ নিউ ফ্যাশন করা যায় হ্যাঁ ঠিক সেরকম নিউ নিউ ফ্যাশন করার জন্য ওয়াশিং ইফেক্টটাকে বিভিন্নভাবে অ্যাপ্লাই করা যায় দেন আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি কালারের একটা কারেকশন করা যায় আমরা চাইলে একটা কালারের সাথে টিনটেড কালার করতে পারি টিনটেড কালারটা হচ্ছে এরকম ধরুন আপনার একটা ফেব্রিকের উপরে ব্লু কালারের একটা জিন্স সেটার উপরে একটা ব্লুর ভিতরে একটা ইউলিশ ভাব আমরা আনতে যাচ্ছি বা ধরেন ব্লুর উপরে একটা রেডিশ একটা ভাব আমরা অনেক ফেব্রিক দেখতে পারি যে ফেব্রিকের ভিতরে হয়তো একটু কালারের ভিতরে বলে একটু হালকা একটা অন্য একটা কালারের গ্লেস হয় কিন্তু অ্যাকচুয়ালি প্রোডাক্টটা হচ্ছে অন্য একটা কালার সেই টিনটেড যে ভাবটা সেই ভাবটা আনার জন্য অবশ্যই ওয়াশ ইফেক্ট করতে হবে সেক্ষ
তো বন্ধুরা এই হচ্ছে আমাদের পারপাস ইউজ করার পারপাস তো এখানে আমাদের আরও আদার্স পারপাসগুলো আছে তবে এই জিনিসগুলো হচ্ছে মেজর পারপাস তো এবার আমরা জানব এটার রিকোয়ারমেন্ট কি কি ওয়াচটা কি কী কারণে রিকোয়ারমেন্ট হয় আপনারা অলরেডি পারপাসের ভিতরে অনেকটা রিকোয়ারমেন্ট চলে এসেছে যে কি কী কারণে হয় ফার্স্ট যে রিকোয়ারমেন্ট সেটা হচ্ছে এটার যে অ্যাপিয়ারেন্সটা আছে একটা জিনিসের উপরে অ্যাপিয়েন্স আপনারা সাধারণত অনেক সময় দেখবেন সুতি লুঙ্গি বা সুতির যে শাড়িগুলো আমরা কিনে থাকি সেগুলো খুব হার্ড হয় সেগুলো ধোয়ার পরে সফট হয়ে যায় এই যে ওয়াশ করার পরে যে সফটনেস অ্যাপিয়ারেন্সটা চেঞ্জ হওয়া এই এটা থাকে ফার্স্ট একটা রিকোয়ারমেন্ট দেন এটার যে পরবর্তী রিকোয়ারমেন্ট সেটা হচ্ছে এটার একটা এক্সট্রা ডিজাইন আনা আমাদের বায়ার রিকমেন্ড করে দিতে পারে যে হ্যাঁ তোমাকে অবশ্যই একটা ওয়াশ করে একটা এক্সট্রা একটা ডিজাইন আনতে হবে সেই ডিজাইনটা আনা দেন থার্ড যেটা হচ্ছে কালারের ডিউরেবিলিটি ধরে রাখা কালারের ডিউরেবিলিটি হচ্ছে এরকম আপনার অনেক সময় দেখা যায় একটা ফেব্রিকের এক লাইটে এক রকম কালার দেখ দিচ্ছে আই মিন রুম যে আমরা সাধারণত লাইট ইউজ করি সেখানে এক রকমের কালার দিচ্ছে সানলাইট এক রকমের কালার দেন আদার্স একটা জায়গায় গেলে আরেক রকমের কালার কালার লাইটের ভিন্নতায় কালারগুলো চেঞ্জ হয় এই জিনিসটা অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় কাস্টমারের সাথে অনেক সময় অনেকেই মনে করে একটা প্রতারণা আমাদের কনজিউমার রাইটে একটা একটা প্রতারণার শিকার হয় যে তারা শোরুমের লাইটিংয়ের ভিতরে একরকম দেখছে বাসায় যাওয়ার পর তারা দেখতেছে এটা অন্যরকম হয়ে গেছে তো বাইরে অনেক সময় বলে যে এই জিনিসটা যেন না হয় তো সেক্ষেত্রে এইটার একটা ট্রিটমেন্ট করা হয় ওয়াশিংয়ের একটা কালার সিলেকশনের মাধ্যমে তো এই কয়েকটা বেসিক রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে সাধারণত আমাদের এই ওয়াশিংয়ের মাধ্যমে করা হয় তো বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্তই আজকে আমরা যে জিনিসগুলো জানলাম পরবর্তীতে এর চেয়ে আরও অনেক ভালো ভালো জিনিস আরও বেশি জিনিস আমরা জানতে পারবো তবে তার জন্য আপনাদেরকে যেটা করতে হবে নিচে যে ভিডিওতে প্রথমে লাইক করতে হবে দেন কমেন্ট করতে হবে এবং সেখানে আপনি বলতে পারেন আমার এই ভিডিওতে কেমন লাগলো ভিডিওতে আর কি কি আমরা ইম্প্রুভমেন্ট করতে পারি এবং দেন থার্ড যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে হবে এবং আমাদের পরবর্তী ভিডিও সবার আগে পেতে নোটিফিকেশান বাটনে ক্লিক করে রাখবেন ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ